ஹலோ ஸோ இன்றைக்கி மகாபாரத எபிசோடில் யுத்தம் கண்டினியூ ஆகுது அதில் என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் டுடேஸ் சில்ட்ரன் அதாவது நம்ம வந்து குழந்தையில் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு காம்படிஷன் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அக்செப்ட் போத் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஈக்குவலி ரெண்டுமே நடக்கும் ரெண்டுத்தையும் நீ ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் யூஆர் லேர்னிங் லெசன் அப்படின் தான் நம்ம சொல்லணும் அது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு காம்படிஷன் போகும்போது தனக்கு மட்டும் இதெல்லாம் தெரியும் அதனால் ஷுவர் ஆஃப் சக்ஸஸ்லாம் நினச்சிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா அங்கே வரவா நிறைய பேர் மீதி பேர் நம்மளை விட பெட்டர் ஏன்னா டெஃபினட்டாக ஒருத்தர் 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 பெட்டராக தான் இருப்பா அதனால் அங்கே பெட்டராக இருக்காலும் வருவா வந்தாலும் பரவாயில்ல வாக்கிட்டேருந்தும் நீ நல்ல கற்றுக்கலாம் உனக்கு தெரியாது அதுன்னு கற்றுக்கலாம் அதனால் எப்பவும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஆப்போனண்ட்டையோ இல்லை கோ கண்டஸ்டண்ட்டையோ அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது அவளுக்கு என்ன தெரியுன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அது வந்து எனக்கு தெரியலைன்னா அதை நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அதை கற்றுக்கணும் ஸோ எந்த ஏரியாவில் ஐ எம் வீக்குன்றது மத் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர இஃப் ஐ லூஸ் நான் வந்து நான் எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருந்தேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் வந்து பசங்களால் வந்து ஃபெயிலியரே தாங்க முடியல ஸோ அவள் என்ன ஒரே நெகட்டிவ் இப்போ ஃபெயிலியர் தாங்காத ப்ரஸ்ட்ரேஷன் டிப்ரெஷன் அப்புறம் வேண்டாத விஷயங்கள் டெசிஷன் எடுக்கிறா ஸோ அவளுக்கு தான் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பீமனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அட்வைஸ் தான் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி யுத்தத்தில் ஏன்னா பீமனுக்கு வந்து அந்த தன்னால் முடியும் தான் தன்னோடய சங்கல்பம் எடுத்துட்டேன் தான் பலசாலின்ற ஒரு இது வர்றதுனால க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ அவர் சொல்கிற அந்த அட்வைஸ் வந்து இப்போ நமக்கு நமக்குமே அது அப்ளை பண்ணலாம் பட் எஸ்பெஷலி ஏன்னா இப்போ நடக்கிறத பார்க்க இப்படி எல்லாம் எங்கள் நம்ம எல்லா பசங்களும் ஆகுன்னா சூசை சூசைட் பண்ணிக்கிறா ஒரு ஃபெயிலியரை தாங்க மாட்டேங்கிறா லைஃப்பை வந்து ஒரு போராட்டமாக எடுத்துக்கவே மாட்டேங்கிறா இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் சேலஞ்சஸ்ன்னு தெரியல அவளுக்கு ஸோ அவளுக்காக இது கண்டிப்பாக தெரியணும் அதனால தான் இந்த இதில் வந்து அந்த லெசனை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் நமக்கும் வேணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தால் தான் வி வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த சில்ட்ரன் ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் லெசன் நமக்குமே பெரியவாளுக்கும் சரி எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரபுளாக நடக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கவே முடியாது ஸோ ஏன்னா நம்மளை விட திறமைசாலம் இருப்பான் நம் நம்மளை விட வந்து மீதி பொட்டென்ஷியல் இருக்காலும் இருப்பான் ஸோ எல்லோரும் அவாக்கிட்ட நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு போகணும் அதுதான் இங்கே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஸோ இங்கே வந்து கிருஷ்ணனும் சகுனியும் தா தாயக்கிட்ட ஆடுறா கிருஷ்ணர் வந்து கர்மம் அது வந்து நீ எந்த சமயம் பண்ணுற அது ரெண்டு தான் டிசைட் பண்ணுறது பலனுன்ற ஆனால் சகுனி வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அந்த நம்பர் தான் அந்த பகடைய வந்து தன்னை தன் பேச்சை கேட்கும் தன்னோட தாயனோ நம்பர் சொல்கிறோமோ அதுதான் வில் டிசைட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி வா பேசிகிட்டு இருக்கா அது நடக்கச்சே துரியோதனன் வந்து ஏன்னா துரியோதனன் கிட்டே அஸ்வத்தமன் சொல்கிறான் அது மாதிரி காந்தாரி உங்கள் அம்மா வந்தாச்சு உனக்கு வந்து வஜ்ரதேகம் கொடுக்கறதுக்காக உங்கள் அம்மா வந்திருக்கா நீ போய் பாரு நேக்கடாக போகணும் அப்படின்னு சொல்வா அப்போ வந்து அஸ்வத்தாமன் இவ துரியோதனத்தை என்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போகிறான் அப்போ கிருஷ்ணன் நீங்கள் ஆடிண்டே இருப்பார் அங்கே போய் அங்கேயும் அப்பியர் ஆவார் அப்போ துரியோதனுக்கு அப்படி துரியோதன் ஷாக் ஆகிடுவான் என்னடா அது இப்போ வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்வா இல்லை நான் பூஜை பண்ண வந்தேன் அப்படின்வார் கிருஷ்ணர் அப்போ வந்து கிருஷ்ணரே சொல்வார் நீ என்ன எங்கே போகிற அம்மா வந்திருக்காள நீ போப்பரியா நீ எப்படி போவே உன்னோட வஜ்ரதேகமாக அப்படிதான் ஃபுல் தேகமாக ஆஃப் தேகமாக அப்படிலாம் சொல்லி கேட்பேன் அவனுக்கு வந்து வேணும் எல்லா விஷயமே தெரியுது எல்லாம் சொல்கிறாரேன் சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து ஷாக்கு பயம் எல்லாமே சேர்ந்து போயிட்டு அவனுக்கு ஸோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்வார் ஒரு அம்மா எதற்கு வந்து உரும உரும் தேகத்தோடு நீ போனேன்னா அது வந்து அம்மாவை வத பண்ணுற மாதிரி ஸோ அவங்க அம்மாவோட அந்த புண்ணியங்கள்லாம் எப்படி போயிடுறது பாரு நீ பாவத்தை ஆட் பண்ணிவிடுற அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறான் ஸோ அப்படி போகக்கூடாது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி பண்ணலாம் என்ன மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அவன் பிளான் பண்ணிக்கிறான் அப்புறம் ஒரு வாழை இலை எடுத்து இடுப்பில் சுற்றிட்டு ஸோ இடுப்பு கீழே எப்படியும் போரில் வந்து அதுக்கு மேலே தானே அடிப்பட்டால் தான் வீரன்றது வரும் ஸோ அதனால் அந்த இதை வச்சு நமக்கு இடுப்பும் கீழன்றது ஒன்றும் ஒரு அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தன்னை மேல் போர்ஷனில் வந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அவன் அந்த மாதிரி அந்த இடம் வந்து பேராக வச்சுட்டு அவன் போகிறான் இது கிருஷ்ணர் வந்து இங்கே வந்து சகுனி வந்து கேட்பேன் நீ இன்னும் ஆட ஆரம்பிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லணும் இது ஏதோ சூழ்ச்சி பண்ணுற நீ அப்படின்னு சொல்லும்
இந்திலையும் அப்படி சூழ்ச்சி பண்ணி கிருஷ்ணரை வந்து டு பிகெப்ட் ஆகவே அப்போ துரியோதனன் வந்து ஈஸி அவனுக்கு துரியோதனனுக்கு வந்து இவளை பாண்டவர்களை அழிக்கிறது அப்படின்ற அந்த பிளான்லேயே தான் இருக்க அப்போ வந்து கவிவா வந்துடுவா காந்தாரி வந்துடுவா காந்தாரி வந்து காந்தாரியை பார்க்க வந்து துரியோதனன் போகிறான் ஸோ இது நடந்துருக்கு இங்கே வந்து சகுனியும் கிருஷ்ணனும் கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பேச்சு பேசிட்டுருக்கும்போது அவர் வந்து கேட்பார் என்ன துரியோதனன் எங்கே போயிருக்கான் அவன் அம்மா பக்கம் போயிருக்கானா அந்த மாதிரி அதுக்கு அதை அவன் என்ன வஜ்ரதேகம் பண்ணிக்க போ மாற்றிக்க போகிறானா அப்படின் இப்படி போவான் பாட்லி அவள் ஃபுல்லாக வேணால் சகுனிக்கு ச சந்தேகம் வந்துடுது ஓகே இவன் என்ன இங்கே இப்போ என்ன இவர் பேசுகிறான்னா அவனுக்கு வந்து விரோதிய கண்ணன் தான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான் முதலேருந்து சரி எதுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறான் அப்போ ஏதோ இது நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அலறி கட்டிட்டு ஓடுவான் ஏ துரியோதனம் 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 அப்போ அஸ்வத்தம் கேட்பான் நீ என்ன சொல்லலையா அது மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாமே இப்படி துணி இல்லாமல் போகணும்னு சொல்லலையா சொன்னேன் நான் வா பட் எப்படி போனான்னு என்னென்னு தெரியல ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவன் போயிடுறான் தௌ திரௌபதி வந்து தன்னோடய கண்ணை அவுத்து அவனுக்கு அந்த பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறா பார்த்தா அவன் வந்து இடுப்பில் இது கட்டின்ட்ருப்பான் அப்போ சகுனிக்கு தெரிஞ்சிருது ஐயோ சரி இது வந்து பாட்லியாக தான் அந்த வஜ்ரதேகம் மாறும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ அஸ்வதா அம்மாட்ட சொல்லுவேன் நீ ஒரு பிளான் பண்ணுற திருப்பி அவரை உடலை அவர் வந்து கா காந்தாரின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இந்த மாதிரி ஆகிடுத்து நான் வரத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஆகிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி அப்போ காந்த அஸ்வத்தாமனை பலராமன் அனுப்புகிறார் பலராமன் வர இது நடுவில் பலராமன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசணும் அதுதான் சகுனியோட பிளான் அங்கே வந்து திருதராஷ்டிர திருதராஷ்டிர வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட்டாக தெரியறது அவர் வந்து தான் இன்வா வெப்பன்ஸ் எடுக்கிற தான் போகிறேன் நான் வந்து சண்டை போட போகிறேன் பீமன் அழிச்சிடுவேன்றார் அப்போ விதராக இருக்கப்ப நீங்கள் எப்படி விதாக்கலாம் அங்கே இருக்குது நீங்கள் எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டிருப்பா இல்லை நான் வந்து எப்படியாவது பீமனை நான் வந்து எப்படியான வதச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ சஞ்சயன்னு சொல்ல இல்லை போக்கு மாறுறது ஏன்னா பலராமன் வந்து வரார் கிருஷ்ணர்கிட்ட இப்போ பேச போகிறார் சகுனி வந்து பலராமரை வர வச்சிருக்கார் அதனால் தேர் இல் பி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கரை இங்கே வந்து பலராமர் வரார் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசுகிறார் அப்போ வந்து நீ ஏன் இவ்வளோ வந்து பார்ஷியலாக இருக்க நீ துரோணாச்சாரியும் சரி விஷ்மரும் சரி கர்ணன் இவளோட இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் தான் சூழ்ச்சியாக தான் தெரியுது நீ என்னமோ ரொம்ப பார்ஷியலாக இருக்க உன்னோட ஆட்டத்தில் ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்ல ஒரு நதி பா ஃபாஸ்ட்டாக அவர் வச்சு பாறையெல்லாம் உடைக்கலையா உடஞ்சி போகிறது அதை மாதிரி தான் அது பாண்டவர்கள் தோத்துட்டா என்னோட இந்த அவதாரம் எடுத்ததுக்கு பலன் எல்லாம் போயிடும் ஆனால் நான் வந்து சூழ்ச்சின்றது வந்து இந்த இடத்துல இது கண்டிப்பாக தேவை அதுக்கு தான் நான் பண்ணின்ட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ வந்து கிருஷ்ணன் சொல்வார் பலராமன் கேட்பார் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா அப்போ பாண்டவாளோட வீரத்துக்கு என்ன அர்த்தம் ஆயிடுது அப்போ அவள் வீரத்தில் சண்டைப்பட்ட மாதிரியே இருக்காது உன்னோட ஹெல்ப்லையும் உன்னோட ப்ரெசன்ஸ்லையும் நீ கொடுக்குற ஐடியாவும் நீ கொடுக்குற சூழ்ச்சியும் அதனால தான் ஆகிடும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் அப்புறம் நாளைக்கு வந்து எல்லோரும் உன்னை தப்பாக பேசுவா நான் எப்படியுமே உன்னோட சேவகன் தான் எனக்கு வந்து உன்னோட பிரதர்ன்ற வேஷத்தை கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவளை எனக்கு அதனால் உன்னை வந்து கண் கட்டுப்படுத்துகிறதே இருக்கிறது ஆனால் நான் நியதிக்கு கட்டுப்பட்டவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்வார் இல்லை நான் பண்ணுறது எதுவுமே தர்மத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பார் ஏன் என்ன இதனால் இவ்வாறுலாம் இப்படி ஆனது அப்படின்லாம் சொல்வேன் அப்போ வந்து ச பலராமன் சொல்வார் சகுனி வந்து உன்னை சிறைப்பிடிக்கிறதுக்காக தான் என்னை இங்கே அமைச்சிருக்கான் எனக்கு தெரியறது அதனால் வந்து அது நடக்கக்கூடாது நீ வந்து நாளைக்கு பீமனுக்கு வந்து சொல்லாத துரியோதனனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வஜ்ரதேகமும் எந்த இடம் அவனுக்கு வீக்கு அங்கே அடின்றதையும் நீ சொல்லக்கூடாது அதை நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிருஷ்ணன் சொல்லுவோம் சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் வந்து சொல்லலை பீமனே வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நடுவில் சகுனிக்கு வந்து விஷயம் வருது இது மாதிரி வளராமர் வந்துட்டாருங்க அப்படின்னு அப்போ சாமி சொல்லணும் ஆஹா நம்மளுக்கு வெற்றி நம்ம திட்டம் வெற்றி தான் சரி இவர் வந்து பலராமன் வில் ஸ்டாப் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த இந்த விஷயம் தெரியாமல் போயிட்டு பீமனை வந்து துரியோதனன் வில் டிஃபீட் அது வந்து அது கண்டிப்பான உறுதி அது அப்படின்னு சொல்லி அதனால் சகுனி வந்து ரொம்ப ஷோராக இருக்கார் வெற்றி நாள் இருக்கு அப்போ சகுனி வந்து சரி நம்ம பழிவாக்குற நோக்கத்தை வந்து இவன் எப்போ அதாவது இவன் படுத்துட்டு இருக்கான் துரியோதனன் மயக்க நிலையில் அவனுக்குள்ளே இருக்க அந்த குரோதம் வந்து சாந்த நிலையாக இப்போ படுத்துட்டு இருக்கான் ஆனால் அது உள்ளுக்குள்ளே அந்த பழிவாங்குற நோக்கமாக போகும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து துரியோதனன் வில் கேட்
இங்கே வந்து திரௌபதி வந்து பீமனை சொல்லு அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா நான் போரை கிளம்பணும் நீ வந்து உன்னோட கதையை நம்புறதை விட உன்னோட கரத்தை நம்பு உன் கரத்தில் உனக்கு வந்து சக்தி இருக்குது நான் கண்டிப்பாக நீ சங்கல்பம் எடுத்தது நடக்கும் நம்ம கவிட்ட இறைவன் பக்தி இருக்குது அதனால் அந்த இறை பக்தி வந்து நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் நீ வந்து யூ ஆர் பிரிங்கிங் அண்ட் என் டு திஸ் நாசம் அவ்வளோதான் இது வந்து வெற்றி தொழிலோட இது வந்து ஒரு நாசத்துக்கு வந்து ஒரு எண்டு கொண்டுரும் அதனால் இன்றைக்கி அதை முடிஞ்சிடும் நீ கவலைப்படாது தைரியமாக போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரௌபதி வந்து பீமனுக்கு தைரியம் சொல்லி அனுப்புவாள் இங்கே வந்து துரியோதன் வந்து சேனாதிபதி வந்து சல்லியன் அது பண்ணுறான் இப்போ சல்லியன் கேட்பான் நீ என்ன இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ஆமாம் நீ முன்னாடி போனால் முன் இது முன்ன அவள் ஒன்றா அட்டாக் முன்னாடி யார் அட்டாக் பண்ணுவாள் ஒரு சேனாதிபதி அப்போ நீ சொத்து போயிடுவா எனக்கு அது தான் வேணும் அதனால் இப்போது உன்னோட மரணம் எனக்கு ஒன்றும் அது வந்து என்ன அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல அதாவது உன்னோட உன்னை நான் லூஸ் பண்ணாலும் அது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அப்படி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடுது அப்புறம் காந்தாரி கிட்டே போய் ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறான் காந்தாரி சொல்கிறா அப்போ கொஞ்சம் சொல்கிறா நீ வந்து வேணால் சமாதம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து இது தான் அவள் அழிக்கிறது தான் அவள் அத்தனை பேரும் நான் அழிச்சுட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு அப்போ கிருஷ்ணன் வந்து பீமனுக்கு இங்கே பிளஸ் பண்ணிட்டு சொல்வேன் யுத்தத்துக்கு சித்தமாகுன்னு அப்போ பீமன் சொல்லலாம் வெற்றிக்கு சித்தமாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது கிருஷ் அப்போ தான் கிருஷ்ணன் சொல்வார் இல்லை நீ வந்து உன்னோட எதிராளியை வந்து நீ அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத எப்போ நான் தான் பலசாலி அப்படின்ற எண்ணமும் உனக்கு வரக்கூடாது முதல்ல உன்னோட எதிராளிக்கு என்ன என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்ற ஒரு ஞானம் உனக்கு வேணும் அவனுக்கு என்னமா எதில் சக்தி இருக்குன்றது உனக்கு தெரியணும் அவனோட வீக்னஸும் தெரியணும் அவனோட ஸ்ட்ரென்த்தும் தெரியணும் அதை நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு அந்த அட்வைஸ் பண்ணுறார் அதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ அது பதினெட்டாம் நாள் ஸோ பதினெட்டாம் நாள் வருது இன்றைக்கி வந்து சல்லியன் வந்து நகுலன் அவள் அவளோட வ நகுலனால் சல்லியன் வந்து வதை ஆனால் அவன் தான் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கான் வதைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பதினெட்டாம் நாள் சகுனி சகுனி வந்து துரியோதனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான் நீ வந்து உன்னோட கரத்தை ஓங்கியே வச்சுக்கோ அப்படின்னு துரியோதனை வந்து பற்றி கவலையே பண்ண வேண்டாம் சரி சல்லியனை வந்து கம கம இது கொடுங்கோ ஆர்டர் கொடுங்க சேனைக்குவா அப்போ சேனையை வந்து ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவா பீமன் வந்து இவ்வளவோ பண்ணுறான் துரியோனுக்கு சண்டை போடுறான் துரியோனை அடிக்கிறான் அவன்னா ஒன்றுமே ஆகலை அப்படி ரொம்ப நாழி ஆறுது அதில் ஏன்னா அந்த துரியோதனை ஒன்றும் பண்ண முடியலன்ற ஒரு பசில்டாக ஆகிடுறது வாழ்க்கு இப்போ துரியோன் சொல்கிறான் நீ வந்து என்னை வின் என்னை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாரு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பாண்ட வரலாம் உன்னோட மீதி பிரதர் சொல்லப்பா எல்லாருமே நான் வதச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ தான் என் வாழ்க்கெல்லாம் தெரியறது இந்த மாதிரி உன்னோட தேகம் வந்து வஜ்ர தேகமாக ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் கொல்லன் சகாதேவ வந்து அர்ஜுனன்ட்டு சொல்லுவாள் அப்போ அர்ஜுன் வந்து இப்போ இதுக்கு என்ன உபாயம் அது கிருஷ்ணன் கேட்கும் கிருஷ்ணன் சொல்வார் இல்லை பீமன் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அவனே தான் கண்டுபிடிச்சி அவன் தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணால் நீ வேணால் போய் துரியோதனோட அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ போய் சகுனியை போய் அட்டாக் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சகுனியை போய் இவா அட்டாக் பண்ணப்பச்சு சல்லியன் வந்து சகுனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வருவான் அப்போ சல்லியன் வந்து இந்த நகுலன் வரான் அப்போ சல்லியன் சொல்லுவான் நகுலன்ட்டு இல்லை நீ வந்து மாமாவுக்கு ஒன்று தான் உன் பேர் வர வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ யுதிஷ்டன் வர அப்போ வரையே சொல்லுவார் இது உங்கள் கையாலே நான் செத்து போகிறேன் அப்போ யுதிஷ்டன் வந்து வரேன்னு சண்டை போடுறான் சண்டை போட்டு சல்லியன் வந்து செத்து போயிடுவான் அப்போ சல்லியன் சொல்லுவான் இந்த வெற்றி வந்து என் இந்த மரணம் வந்து எனக்கு வேண்டிய மரணம் தான் அது அதனால் நீங்கள் உங்கள் என்னோடய ஆசைகள் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வெற்றி பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை செத்து போயிடுறான் சகுனி வந்து மீன் வயல் சகுனி வந்து அலையிறான் என்ன எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சகாதேவனும் துரத்துறான் நகுலனும் போய் சகுனியை துரத்துறான் ஸோ அந்த இடத்துல அது நடந்துட்டு இருக்கும்போது சகுனிக்கு வந்து எப் எப் யார் நம்மளை காப்பாற்றா சொன்னால் அப்போ அர்ஜுனனும் வந்து பிடிச்சிடுறான் அப்போ அர்ஜுனன் சொல்லுவான் ஐயா நான் வந்து வீரனே கிடையாது என்ன நீ ஒரு பொண்ணு ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அப்போ பீமன் சொல்லுவான் இல்லை இல்லை இங்கே குரல் கொடுப்பான் அவளுக்கு இல்லை இல்லை அவனை கொண்டு விடும் அவனால் தான் உலகமே வந்து சுபீஷம் அடையும் இந்த மாதிரி ஒரு சூது பண்ணுற வாழ்வில் உலகம் வந்து அழிஞ்சு தான் போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ துரியோதன் சொல்லலாம் அது நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ ஏன் அப்போது துரியோதனை வந்து ஏன்னா அஸ்வத்தாமன் வந்துடுறான் ஸோ அஸ்வத்தாமன் வந்து இவ்வாள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது துரியோதனை போய் சகுனியை வந்து காப்பாற்றுறான் இப்போ சகுனி சொன்னால் எல்லாரையும் நீ வதச்சி விடுது இப்போ ஒத்தனையும் விடாத அப்படின்னு சொல்லும் அப்புறம் சகாதேவன் வர திருப்பியும் வ சகுனிக்கிட்டே வரான்
ப்ரொவோகேட் பண் பண்ணுற நீ வந்து அவன் வந்து வச்சுர தேகமாக இருக்குது நீ அவனோட சண்டை போட்டாலும் இது உனக்கு வந்து ஒரு யுத்தம் பண்ணுன்ற ஒரு நியாயமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அர்ஜுனன் சொல்வான் நீ வந்து துரியோதனட்டை நீ முதல்ல என்னோட வா என்னோட சண்டைப்படு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து சகுனியை ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ அஸ்வதாமனும் அங்கே வரான் ஸோ இதன் நடுவில் சகுனி இப்படி இப்படி அந்த டைமுக்கு வந்து தப்பிச்சுன்ருக்கார் ஒவ்வொருத்த என்ன துரியோதனை வரா அஸ்வதாம் வரா மாற்றி மாற்றி தப்பிச்சுன்ருக்கார் இவர் சபோட்டு பிக்கில்டு ஆனாலும் அந்த சமயத்தில் தப்பிச்சுக்கிறார் பிகாஸ் ஆஃப் துரியோதனை நான் அஸ்வத்தாமா ஸோ இது தான் நடந்துருக்கு ஸோ நாளைக்கு வந்து அந்த பதினெட்டாம் நாள் போர்வதில் எண்டு நமக்கு தெரியும் நமக்கு எந்தெல்லாம் தெரியும் ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோன்னா இப்படி அதை வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் டேவோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மளை நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் என்ன வந்து நம்ம அந்த வேல்யூஸ் இதுலேருந்து கற்றுக்குறோம் அந்த வேல்யூஸ் எப்படி நம்ம வந்து இன்னியோட லைஃப்பை நம்ம எப்படி லீட் பண்ண முடியறது அப்படின்றது அதாவது தர்மமாக ஒரு நல்லவனாக எப்படி நம்ம வாடலாம் அப்படின்றத வந்து இதுலேருந்து கற்றுக்குறோம் தேங்க்யூ